வணக்கம் உறவுகளே இது நம்மளுடைய விவசாயி சேனல் முக்கியமான தகவல்களை அவ்வப்போது நம்மளுக்கு வழங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத உறவுகள் இருப்பீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அவ்வப்போது நான் வெளியிடுகிற காணொலி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இப்போ இன்னைக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா சர்க்கரை ரேஷன் அட்டையை அரிசி அட்டையாக மாட்டலாம்னு சொல்லி தமிழக அரசு பத்தொம்பதாம் தேதி நவம்பர் பத்தொம்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இப்போது ஏற்கனவே சர்க்கரை மட்டும் நம்ம குடும்ப அட்டைகள் வந்து வச்சுட்டு இருந்திருப்போம் சர்க்கரை மட்டும் வாங்குகிறவங்க இப்போ அந்த குடும்ப அட்டையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு விதமான குடும்ப அட்டைகள் இருக்குது மெயினாக பார்த்திங்கன்னா அந்த சர்க்கரை வாங்கிறதுக்கான அடையாள அட்டை என்ன பார்த்திங்கன்னா பி டபுள் ஹெச்சி எஸ்ஸு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அடையாள குறியீடில் ஒரு அட்டை வந்து நம்மளுக்கு வழங்கியிருக்கிறாங்க இந்த அட்டை வந்து சர்க்கரை மட்டும்தான் வாங்க முடியும் அதே இன்னொரு அடையாளம் இருக்குது இல்லை என்னென்னா பி டபுள் ஹெச்சு மட்டும் இருந்தால் அரிசி எல்லாம் வாங்கிக்கலாம் பி டபுள் ஹெச்சி எல் இருந்தாலும் அரிசி மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கிக்கலாம் இப்போ இந்த வந்து இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பி டபுள் ஹெச்சி எஸ்ஸு கார்டு இருக்கிறவங்க சர்க்கரை மட்டும்தான் வாங்கிக்க முடியுங்கிற நிலைமையை அரிசி பருப்பு எல்லாத்தையும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் அப்போ நீங்கள் உங்கள் கார்டை வந்து நீங்கள் என்பி டபுள் ஹெச்சாகவும் என்பி டபுள் ஹெச் எல்லாவும் நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் சொல்லி தமிழக அரசு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கான ஒரு இணையதளத்தையும் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இதை யார் அறிவிச்சா அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுடைய உணவு மற்றும் நுகர்பொருள் வளங்கள் அமைச்சர் காமராஜ் அவங்க வந்து அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறாங்க பொது விநியோகத் திட்டத்தில் பத்து லட்சத்தி பத்தொம்பதாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு குடும்பங்கள் இந்த சர்க்கரை மட்டும் வாங்குகிற குடும்ப அட்டைகளை பயன்படுத்துகிறவங்களாக இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு வந்து விருப்பம் உள்ளவங்க யாராவது இதில் விருப்பம் ஏன்னா வாங்கிக்கிற அரிசி வாங்கிக்கிறேன் பருப்பு வாங்கிக்கிறேன்னு விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த ஒரு இணையதளத்தை கவர்மெண்ட் வந்து அஃபிஷியலான ஒரு வெப்சைட் எப்போவுமே வெளியிட்டுருக்குறாங்க அந்த ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் பதிவு பண்ணிக்கலாம் என்ற இணையதளத்தில் நம்ம வந்து நேரடியாக போய் நம்ம இசேவை மையங்கள்லையோ இல்லை விவரம் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட தான் இணையத்துலேயோ நம்ம வந்து அந்த கார்டுக்கான அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதோட நாள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரைக்கும் அதாவது இப்போ நவம்பர் வந்து பத்தொம்பதுலேருந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரைக்கும் இந்த விண்ணப்பத்தை நம்ம செலுத்தலாம் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம விண்ணப்பத்தை அனுப்பலாம் விருப்பம் உள்ளவங்க இதை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் இந்த கார்டோட வகை அதான் வந்து மொத்தம் அஞ்சு வகை இருக்குதுன்னு சொல்லியா அந்த கார்டோட வகையை தான் நம்ம உங்களுக்காண்டி இந்த காணொலியில் நான் முழுசாக சொல்லலாம்னு ஆசைப்பட்றேன் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அட்டை பார்த்திங்கன்னா பி டபுள் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அட்டை இந்த குறியீடு உள்ளவங்க வந்து ரேஷன் அட்டையில் இருந்தால் அரிசி பருப்பு எண்ணெய் உள்ளிட்ட ரேஷன் கடைகளில் அளிக்கப்பட்டு அனைத்து பொருட்களையும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்போ பி டபுள் ஹெச் ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறியீடு இருக்குது ரெண்டாவது குறியீடு அந்த குறியீட்டில் உள்ளவங்க வந்து கார்டு இருந்தால் முப்பத்தஞ்சு கிலோ அரிசி மற்றும் அனைத்து பொருட்களும் வாங்கிக்கலாம் மூன்றாவது பார்த்திங்கன்னா என்பி டபுள் ஹெச்சு என்பி டபுள் ஹெச்சு எல் அப்படின்னு இருந்தால் அரிசி உட்பட்ட அனைத்து பொருட்களும் கிடைக்கும் இப்போ நாலாவது சொன்னதான் இந்த கார்டு என்பி டபுள் ஹெச்சு எஸ்ஸு என்ற குறி இருந்தால் ரேஷன் கார்டில் சக்கரை மட்டும்தான் நம்ம வாங்கிக்க முடியும் அஞ்சாவது பார்த்திங்கன்னா என்பி டபுள் ஹெச்சு என்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறியீடு கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா எந்த பொருட்களுமே கிடைக்காது ஆனால் ஒரு அடையாளத்துக்காக மட்டும் நம்ம இந்த நாட்டோட குடிமகன்கிற அடையாளத்துக்காக மட்டும் அந்த அட்டையை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்து மறக்காமல் இதை எல்லோருக்குமே ச அனைத்து நண்பர்களும் பயன்பெறட்டும் நன்றி உறவுகள்